Jetra je jedan od onih najbitnijih organa našeg tijela, možda i najbitniji skoro, specijalno iz situacije da znamo da jetra je organ koji daleko najviše radi u našem tijelu. Od svih organa koji u našem organizmu postoje, jetra daleko najviše radi. Ono što mi danas znamo, da jetra obavlja preko 500 procesa svaki dan. Dakle, 500 zadataka koji odražuju ili zapravo poboljšavaju naše zdravlje. I tekako znate, čim dakle jetra postane problem, imat ćete problema sa mnogo od ovih procesa. Zato ću vam danas reći jedan od najjednostavnijih prirodnih načina pomoći vašoj jetri, a biti će najbitniji vitamin. Lijepo slušajte emisiju do kraja, reći ću vam koji su to vitamini, koji su preporučene dnevne doze i gdje ove vitamine imate u najvećim koncentracijama u samim namirnicama. Podosti jetre mogu imati ozbiljne posljedice za vaše cijelokupno zdravlje. Toga je jako bitno da vam jetra je u optimalnoj funkciji. Možemo reći da prije svega loša prehrana, uzimanje velike količine lijekova, alkohol, uništavaju samu jetru. I kada govorimo o lošoj prehrani, najveći problem stvaraju prekomerno uzimanje prerađenih ugljivohidrata i nezdravih masnoća, ali to vam sam pričao u nekom od drugih video zapisa. Generalno ovaj super loš način života koji veliki broj osoba danas konzumira dovodi do bolesne jetre koja u današnjoj situaciji je jedna od onim bolesti u najvećem porastu za njih 20 do 30 godina. Ono što morate znati što je jako bitno. Jetra ima mnoge, reki smo, zdravstvene blagodati za naše tijelo, a njih je jedna od onih bitnih funkcija je jetre apsolutno da ona proizvodi i stacionira vitamine topeve u mastima poput vitamina A, E, D i K. I oni se pohranju u jetri i masnom etkivu. Vitamini topovi u mastima mogu se akumulirati u jetri i uzrokovati zdravstvene probleme. Ako se konzumiraju prekomjedno, jer se ne uklanjaju iz tijela tako brzo kao vitamini topovi u vodi. Još jednom da mi ovo lijepo shvatite. Postoje vitamini koji su topovi u vodi i oni se puno jednostavnije izbacuju iz našeg tijela. A vitamini koji su topavi u mastima, kao što su vitamin A, D, E i K, oni su u velikoj koncentraciji i u masnom tkivu i u jetri. I oni samo tako ne izlaze iz tijela jer su stacionirani u masnom tkivu. I vi kada prekomjeno konzumirate specijalne dodatke prehrani, bogate sa ovim vitaminima topavim u mastima, vi možete značajno i prekomjeno akumulirati količinu tih vitamina u samoj jetri i to i tekako ne želite. Zato će u ovom današnjoj emisiji dati preporučene dnevne doze koje ne bi trebali prebacivati ukoliko želite zaštititi vašu jetru. Vitamini B kompleksa apsolutno dijeluju na jetru. I za razliku od drugih vitamina topavih u vodi, Vitamin B12 se može pohraniti u jetri i do nekoliko godina za kasnije upotrebu. I to je jedan od onih praktično najbitnijih vitamina koje vi trebate konzumirati ukoliko imate bolestnu jetru. To će biti apsolutno vitamin B12. Generalno kad razmišljate o vitaminima B skupine, oni se uzimaju u jednoj zajedničkoj cijelini. Jer kada vitamini B skupine zajednički tijeluju, onda oni imaju najbolji učinak na naše zdravlje. I nevjerojatna je informacija da vitamin B12 se pokranjuje u našoj jetri čak možda i nekoliko godina i on je jedan od ključnih razloga zašto vi imate zdravu jetru. Određeni vitamini B skupine mogu uzrokovati oštećenja jetra ako se prekomjerno konzumiraju. To je ključno voditi računa o optimalnom unosu vitamina da bi naša jetra bila u savršenom stanu. I danas jako dobro znamo da bolesti jetre uzrokuju prije svega nedostatke ovoga vitamina B. Osim vitamina B12, vi i tekako za vašu zdravu jetru vam treba vitamin B1. Hoćete mi ovo zapamtiti, moje drage gradine. Vitamin B1 i vitamin B12 su ključni vitamini za funkcioniranje vaše jetre. I zato ih trebate svaki dan u onim optimalnim dnevnim dozama. I to je moja prva preporuka danas. Uzimajte ove vitamine uz hranu ili uz dodatke prehrani. A posebno ako imate bolesnu jetru. Jako je bitno da uzimate vitamine B skupine zajednički i ako uzimate kao dodaci prehrani, uzimajte vitamine B skupine 50 mg. Svaki od vitamina B skupine 3 puta dnevno, plus ekstra uzimajte vitamin B1 i B12. 
Oni su im tekako dobri, bitni za zdravlje jetre, probavu, apsorpciju nutrijenata, stvaranje crvenih krvnih stanica. I u najvećem broju slučajeva imate vitamine B kompleksa, međutim za bolestnu jetru vi morate još pojačati dnevni unos vitamina B12 i B1. Međutim, rekao sam ovdje nastaje problem jer vi ne bi realno smijeli na pamet uzimati sve ove vitamine ako niste sigurni da vam oni nedostaju u vašem organizmu. I zato vam treba pomoć stručnjaka. Međutim, u velikom broju slučajeva vitamin B1 i B12 igraju ključnu ulogu u zdravlju vaše djetre. Apsolutno, hrana sa bogatav sa vitaminom B12 su jetra, govedina, atlanska skuša, školjke, kraljevski rak, organsko mlijeko, organska janjetina, tuna, kamenice, hobotnica, haringa, pastrva, daginje, sardine, recimo losa su izvanredni, dakle prirodni načini da vi uzimate vitamin B12. I to bi bilo najbolje, da uzimate hranu bogatu vitaminom B12 i štitite vašu jetru. Međutim, ako uzimate naravno dodatke prehrani, uzimajte onim preporučenim dnevnim dozama. Uz vitamin B12, naravno je poželjno bilo jesti vi hranu bogatu vitaminom B1. A koja je hrana bogata vitaminom B1? To je prije svega nutritivni kvasac, alge, sjemenke suncokreta, makadamija, orasi, crni grah, leća, soja, recimo mornanski grah, grašak, goveđa, jetra, šparoge, prokulice, pastrva, losos i slične vrste namirnica i sličnog teba. Mi danas znamo nekakva preporučena dnevna doza za osobe, muške i ženske osobe odrasloga dakle, od tipa imaju potrebu za vitaminom B1 oblike 1,1 do 1,2 mg svaki dan. Jel ste me shvatili moji dragi gledatelji? Vitamin B1 i B12 su ključni za funkcioniranje vaše jetre i isto tako ih najpoželjnije uzimati uz namirnici ili kao kompleks vitamina B skupine. Obavezno održavajte vašu probavu redovito. Toksini koji se nakupljaju u tijelu moju se stolicom izbaciti iz organizma. Zato izbjegavati jesti hranu koja mu uzrukuje konstipaciju. Jetra mora raditi dvostruko više ako nemate regularnu stolicu. Osigurajte se da redovito jedete hranu bogatu kolinom, inozitolom i lecitinom. I naravno bogatu sa vlaknima, ovo prevedeno znači, moji dragi gledatelji, kada imate probavne poteškoće, a često imate, kada imate bolesnu jetru, što duže vremena nemate stolicu ili vam je ograničena duži vremenski period, vaša jetra mora raditi puno više. Jer jetra vam preradi otrove i toksine, vi ako nju zadržavate u tijelu, a zadržavate i kada nemate stolicu, vaša jetra mora raditi puno više što je za vas apsolutno nepotrebno i ja bih rekao čak prilično opasno. Jedite zdrave e, prehranu, prakticirajte recimo isprekidani post koji je najzdraviji režim prehrane, jedite puno povrća, voća i vlakana i vaša stolica će biti puno bolja nego što je. U e, današnjoj misiji najbitnije bilo reći, najvažniji vitamini za zdravlje vaše jetre su vitamini B skupine B1 i B12. I prije nego nastavimo sa emisijom, želim vam reći ukoliko želite da vas ja osobno liječi. Sa mojim posebnim programima prirodnih lijekova i nutricionizma, u kombinaciji sa najmodernijim metodama fizikalne terapije i rehabilitacije, nazovite Mario Lab Centar Zagreb iz Hrvatske na kontakt telefon plus 385 98 9179 200. Ili direktno se naručite putem nove web stranice mariolab.hr. Lječenje u ordinaciji ili telefonske konzultacije se rade na hrvatskom i engleskom jeziku. I saznajte kako u zadnjih 25 godina sam izliječio tisuće i tisuće pacijenata iz cijelog svijeta na izvanredno prirodan i siguran način. Gledatelji, prije nego što odete, koji su prvi jasni simptomi? da imate samu bolestnu jetru. To možete otkriti u ovom video zapisu pored mene. Hvala vam najljepše što me pratite, naravno pratite me i dalje do druge emisije. Ja vam želim lijep i ugodan pozdrav.